Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we will cross cut blouse. We will cut the size of 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 the size the size of 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 the size the size of the size of the size of the size a uh, measuring tape deva, or wax chalk rikka, carbon scissor and calculator so complete calculation which la idu namba poda poru so eppadi podrathu video vaindu varaikkum paarenga so idu vandha paathina or 2 by 2 or meter 2 by 2 na correct ah eduthirukken or paadiya idu fold panni iron panni vechirunga so ipo keela vandha paathina keela or 1/2 inch vittu or line varanjirukenga so idu edukaga 1/2 inch vittu nu paathina துணி வந்து கொஞ்சம் மேல கீழ இருக்கும் சோ அதனால அரை இன்ச் நான் விட்டுர்க்கேன் 14 இன்ச் வந்து பேக்கோட லெngth அது கூட 1 இன்ச் ஆட் பண்ணி 15 இன்ச் வந்து பேக்கோட லெngth நான் எடுத்துர்க்கேன் 블ௌஸ் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கனா 36 இன்ச் பாடி சைஸ் இருக்கவங்க தாராளமா இப்ப காட்ற மெஷர்மென்ட் நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போற நெக்கோட டெப்த் வந்து பேக்ல ஒரு 9 ல இருந்து 10 இன்ச் கொடுக்க so shoulder vandu pathina 5 inch na 10 inch neck depth kudukkaradunala na shoulder 5 inch vechirken so oru vela na vandu 9 inch edukkaranalo neenga 5 inch idhe neenga correct ah kaatra idhe measurement e neenga follow pannalam arm depth ip evlo irukkonu pathina 5 inch inga shoulder kudutingna 6 inch vandu namba vandu arm depth kudukalam ipo upper body adha chest measurement paarenga 36 inches na sollirundha plus adu kuda 3 inch vandu konja loose kaaga add pandrom 39 adu naalala divide pannumbodhu 9.75 varudhu so kandipa endha blouse irundhalum konja loose namakku irukano appo dhaan nammala poda mudiyum so na 3 inch loose kuduthu 9.75 evara number anga na mark pandren so ungalku vandu ungaloda chest measurement evlo varudho adu neenga anga mark pannalam so idhu vandu 6 inches idhu vandu 9 mukkal 9.75 அத மார்க் பண்ணிடுங்க ஒரு French curve வச்சு இது நல்ல ஒரு அழகான ஸ்மூத் கர்வ் finish பண்ணிட்டீங்கனா உங்க arm hole கரெக்ட் ஆயிடும் சோ இதோட arm hole நமக்கு முடியல இப்போ இந்த arm hole நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம் சோ இந்த arm hole நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம பாடில வந்து என்ன arm hole 16 அரை அத ரெண்டால டிவைட் பண்ணா 8 1/2 கால் இப்போ மேல ஒரு அரை இன்ச் நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இத நான் கர்வ்ல மெஷர் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு 8 1/2 கால் வரணும் ஆனா எனக்கு 9 இன்ச் வருது so appo enna paarthona inda arm hole perusa irukku nu artham so adha line konjama rub pannite inna or 1/2 inch mele yethi na or line varai pore okay so indha mai or chinna adjustment pannum bodhu enna agu nu paathina arm hole vandu correct ah body la ukkandrom and also blouse vandu loose illama nalla perfect ah arm hole endha surukum illama irukum so once vandu the half an inch vandu yethi varanja peraku we are going to mark the upper body upper body vandu pathina 9.75 adha mark pannite nammoda arm hole vandu 8.25 ipo measure pannina 8.25 namakku correct ah vandiruchu so indha oru point vandu neenga check pannitingina arm hole la endha oru surukumo varadhu neck line layum vandu correct ah seat aidum okay so ipo adutha vandu pathina waist keela vandu waist measurement mark panna pore adukku vandu pathina unga idupoda sutralavu ipo indha blouse 36 liya அப்போ இது போட சுற்றல வீ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 29 இன்ச் இந்த 29 இன்ச் வந்து நான் நாலால டிவைட் பண்றேன் 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா 7.25 அதுல வந்து 1 இன்ச் வந்து டாட் கொடுக்க போறோம் அப்போ வந்து 1 இன்ச் ஆட் பண்ண 8.25 சோ மேல இருந்து அந்த 8.25 க்கு நான் ஒரு மார்க் பண்ணிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் இங்க வந்து கீழ மடிச்சு தேக்கிறதுக்கு அரை இன்ச் நான் தையலுக்கு விட்டுர்க்கேன் so and the half an inch mark pannite ipa rendu point yum namba eppadi connect pandrom so back part vande ivlo danga back part vande romba simple dhaan pandrathu so back part liye neenga ellame neenga correct pannitinga na front part romba easy ah irukum okay so ipo namakku vande back mudichichu ipo neck width mark pandra neck width vande or 2 inch thuniyoda madippu pagudhil irundhu or 2 inches mark pannikira neck depth mel irundhu நீங்க 9 9.5 10 வரைக்கும் இந்த ஷோல்டர் கரெக்ட்டா இருக்கும் சோ நான் ஒரு 9 இன்ச்சஸ் கிட்ட மார்க் பண்ணிறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு லைன் டிரா பண்ணிடுங்க இப்போ கீழ வந்து இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.5 இருக்கலாம் அதே 2 இன்ச் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல மேல 2 இருக்கும்போது கீழ வந்து 2 1/2 கால்ல இருந்து 2 1/2 இன்ச் கொஞ்சம் வைட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் வந்து ब्लाउஸ் போட்டிங்கனா கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் சோ அத மார்க் பண்ணிட்டு in the end, we will finish the curve. 
ஸோ வீடியோவை வந்து எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் அதில் சொல்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸோ இல்லைனா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஒன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ண முடிச்சாலும் நம்ம பேக் பார்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ தான் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிய வரும் இந்த இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு ஸோ தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு தனியாக நம்ம வெளியே அவுட்டரில் நம்ம விட்டுறணும் இது வந்து தையலுக்கான அலவன்ஸ் ஸோ இந்த சீம் அலவன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு அவசியம் இட் கேன் பி டூ இன்ச்சஸ் ஆல்சோ ஒரு வேளை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் இட் லைக் டூ இன்ச்சஸ் கூட இந்த சீம் அலவன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பேக் பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இது வந்து பாடியில் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஏற்கனவே நிறைய வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் வீடியோ என் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு வேளை நீங்கள் அதை பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன் ஸோ இப்போ பேக் பார்ட் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக் லைன் கட் பண்ணிவிட்டோம் நான் பேக் பார்ட் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பேக் பார்ட் நம்ம முடிச்சுட்டோம் கரெக்டாக இந்த சீம் அலவன்ஸ் தையல் லைன் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நாட்ச் போட்டுக்குங்க பிகாஸ் அடுத்த ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் எப்படி இதை ஃபிட்டிங் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அப்போ அந்த நாட்ச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கரெக்டாக இங்கே நாட்ச் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்கு பேக்கை கட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு மேல் பகுதியில் ஸ்லீவ் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே நான் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி தான் பேக் கட் பண்ணேன் அதை இன்னும் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்லீவ் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அயன் பண்ணிடுறோம் லைட்டாக அயன் பண்ணிட்டு இங்கேயும் ஒரு அரை இன்ச் ஃபஸ்ட்டு நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவோட லென்த் வந்து ஏழு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் சேர்த்து எட்டரை இன்ச்சுக்கு வந்து ஸ்லீவோட லென்த் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவை மடித்து தைக்க ஒரு இன்ச்சு தனியாக கொடுத்துருங்க ஸோ அப்போது உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது தென் இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாய்ஸப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு நான் பாய்ஸப்ஸ் கொடுக்குறேன் மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அந்த அடிக்கை கவ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைச்சிருங்க இப்போ நம்ம ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் ஞாபகம் இருக்குங்களா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை ஹாஃபாக எடுத்துக்கிறோம் கையோட அந்த ஆம் ஹோல் சுற்றளவு பாதியாக எடுத்தோன்னே எட்டே கால் இங்கேருந்து அந்த எட்டே கால் எங்கே வருதோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் கவில் ஒரு கர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு உங்களோட ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வச்சு இதை நீங்கள் கர்வ் பண்ணிக்கோங்க அதிக பேர் கேட்குறது வந்து ஸ்லீவோட கட்டிங் கரெக்டாக வரமாட்டேது ஸ்லீவ் ஒழுங்காக கட் பண்ண வரலன்னு இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப டீட்டெயிலான வீடியோ ஸ்லீவ் எப்படி பண்ணணும்னு நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதை ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே புரியும் ஸோ இது பேக் பார்ட் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்லீவோட ஓப்பன் வந்து பதினோரு இன்ச்சு அதை பாதி பண்ணோன்னா அஞ்சரை இன்ச்சு அதாவது கையோட சுற்றளவு அஞ்சரை இன்ச் அந்த அஞ்சரை இன்ச் இங்கே மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போது அந்த எட்டே கால் இன்ச்சும் அந்த அஞ்சரை இன்ச்சும் ஒன்றா ஒரு லைன் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடுறோம் இதை மடித்து கொடுக்க தேவையான துணியை நான் இப்படி க்ராஸ் பண்ணிடுறேன் பேலன்ஸ் வந்து தையலுக்கான துணி ஒன்றரை இன்ச் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த சீம் அலவன்ஸை தனியாக இப்படி ஒரு சின்ன பெட் பீஸ் கொடுத்து நான் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் தைக்கும் போது இப்போ இதை வரைக்கும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ கட் பண்ணது வந்து பேக் பார்ட் இப்போது வி ஆகிட்டு கட் த ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாச்சஸ் போட்டுக்குங்க மேலே நாச் அண்ட் சீம் அலவன்ஸ் நாச் போட்டுட்டு இதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம ஃப்ரண்ட்டாக எடுக்கிறோம் இங்கேருந்து அப்படியே ஒரு கால் இன்ச் போல் உள்ள லைட்டாக அப்படி உள்ளே வந்து இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சிசர்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு குட் காபன் சிசர்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதில் ஒரு சின்ன நாட்ச் இது எதுக்காகனா இதான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு நமக்கு தெரியறதுக்காக ஸோ இங்கேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் அதையும் பார் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஒரு குட்டி பீஸ் விட்டு போடுற மாதிரி இருக்
இது எல்லா லைன்லையும் லைட்டாக அந்த மார்க்கிங்காக மட்டும் கொஞ்சமாக ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த பேக் பார்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ லைன் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த லைன் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் மேலேருந்து அவட நெக்கோட டெப்த் வந்து ஆறரை இன்ச்சு கழுத்தோட இறக்கம் அந்த ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஆம் டெப்த் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பேக் எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவு தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் தென் வந்து இது ஆம் ஹோல் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆம் ஹோலுக்கு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அதே மாதிரி எல் ஷேப்பில் ஆம் ஹோல் வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு வந்து நல்லா ஒட்டி கர் பண்ணணும் நல்லா நெருக்கமாக இந்த வளைவு கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேக் பார்ட் வைக்கும்போது இப்படி க்ராஸாக போச்சு இல்லையா இப்போது இந்த லைனை நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஸ்கேல் வச்சு காட்டுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ இது பேக்கோட க்ராஸ் லைன் நான் இதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட பஸ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவை ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோவில் இந்த பஸ்ட்டோட மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி எடுக்கணும் ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் கீழே வந்து அதுக்கோட லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு வேளை நீங்கள் பார்க்க மறந்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் ஸோ என்னோட பஸ்ட்டோட ஃபுல் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினொன்றரை இன்ச் அதில் வந்து தையல் கோரி இன்ச் ஆட் பண்ணி பன்னெண்டரை இன்ச் நான் இதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல ஒரு லைன் மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிடுங்க இப்போது மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏபெக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் உங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்க்கும் எஃபெக்ட்ஸும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எட்டு இன்ச் இருந்ததுன்னா அதை பாதையே எடுத்து நாலு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் இருக்க பாடி சைஸ்க்கு நாலு இன்ச் கரெக்டாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ மேலேருந்து ஏபெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறோம் ஏபெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து நைன் இன்ச்சஸ் நைனில் வந்து ஒரு அரை இன்ச் வந்து தையலுக்கும் சேர்த்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒம்பதரை இன்ச் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒம்பதரை இன்ச்சிலேருந்து திரும்பி நான் மேலேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடம் தான் நம்மளோட ஏபெக்ஸ் பாயிண்ட் அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து டாட் இன்டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே கால் இன்ச் ஒன்னே கால் இன்ச் வந்து ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே மேலே கொடுத்த அதே சீம் அளவுசை கீழேயும் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ டோட்டலாக அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நமக்கு ஒரே ஈவனாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இப்போது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் பாடி சைஸ்க்கு டாட் இன்டேக் ஒன்றே கால் இன்ச்சு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஒன்றே கால் இன்ச் வந்து இந்த பக்கம் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஏ மாதிரி ஒரு லைனில் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கேருந்து இப்படி ஸோ இப்போ வந்து ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஷேப் பண்ணுவோம் ஷேப் பண்ணால் தான் நம்ம பாடியில் போய் அது அழகாக சீட் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச்சோ உங்களோட ஆம் ஹோல் பக்கத்தில் சீம் அலவன்ஸில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சோ மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் மாதிரி இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி ஒரு வி ஷேப் மாதிரியும் கனெக்ட் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு போட் ஷேப் மாதிரியும் வளர்ச்சி கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி பண்ணாலும் ஃபிட்டிங் வைஸில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரெக்டாக அழகாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ எக்ஸஸ்லாம் நான் கொஞ்சமாக அயன் பண்ணி எடுத்துடுறேன் பிகாஸ் அது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வேக் சாக் பீஸ்னால் அது வந்து நான் அயன் பண்ணாலே அது ஆக்சுவலாக போயிடும் ஓகே ஸோ அயனிங் இஸ் த கி எல்லாமே அயன் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ப்ளவுஸ் இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆம் ஹோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு க்ராஸ் லைன் ரன் ஆக போகுது அண்ட் ஆல்சோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபெக்ஸ்லேருந்து கரெக்டாக இன்னொரு லைன் ரன் ஆகுது ஸோ இப்போ அது டிஸ்டன்ஸ் இதோட கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் நான் கொடுக்குறேன் ஒன்றரைலேருந்து ஒன்றே முக்கால் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் கரெக்டாக இந்த ஏபெக்ஸ் பாயிண்டில் அந்த ஒன்றரை இன்ச் வைங்க அது எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு மார்க் அதே மாதிரி திரும்பி இந்த ஏபெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸு ஒன்றரை இன்ச் கொடுக்குறேன் அது ஒரு மார்க் ஸோ இதோட இன்டேக் எவ்வளோ இருக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் இந்த நான் டாட்டை பிடிக்கணும்னா கால் இன்ச் பிடிச்சிங்கனாலே போதும் ரொம்ப வந்து நீங்கள் பிடிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷேப்
ஒரு காலிலேருந்து ஒரு 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 மூணு பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் க்ராஸ் கட் ப்ளவுஸ்னால் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஃபிட்டிங் வைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து பாடியில் சீட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சைட் சீம் கட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் இருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு வேலை அப்பர் பாடி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒரு க்ராஸ் கட் ப்ளவுஸ் நீங்கள் போடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ப்ளவுஸோட ஃபிட்டிங் ஸோ தையலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக் பட்டி லூப் பட்டி திக்க கால் இன்ச் விட கொஞ்சம் கம்மியாக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஸோ தையலுக்கு அவ்வளோ கொடுத்தா போதும் ரொம்ப நிறைய தேவையில்லை இல்லைன்னா ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப லூஸ் கொடுக்கும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் ஸோ ஆம் ஹோல் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இப்போது அடுத்தது இந்த ப்ளவுஸோட பட்டி பீஸ் நம்ம கட் பண்ணிட்டோன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போது ஃப்ரண்ட்லேயும் நான் நாட்ச் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு இப்போது எங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ அந்த டாட்டில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்லேயும் நாட்சஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நாட்சஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிசர்ஸ் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்க வேண்டியது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நாட்சஸ் வருதோ அந்த இடெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ உங்கள் பேக் பார்ட் எடுங்க பேக் பார்ட் மேலே என்னோடய ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை இப்படி நான் வைக்கிறேன் வச்சு இந்த ஆம் ஹோல் பகுதி வந்து ஒன்றா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அலைன் பண்ணிவிடுங்க அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா வரணும் ஒன்றா வர மாதிரி வச்சு அலைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம பட்டி துணி கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் இப்படி ஒன்றா வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்போது இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தனா எனக்கு வந்து நாலரை இன்ச் வருது ஃபுல்லாக நான் எடுத்துருக்கேன் மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நாலரை இன்ச்சு இப்போ நாலரை இன்ச்சில் தான் நான் பட்டி துணி கட் பண்ண போகிறேன் நாலரை இன்ச்னால் நான் ஒரு அஞ்சரை இன்ச் நான் எடுத்துருக்கேன் ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்கு சேர்த்துக்குங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு வந்து அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் பீஸ் நான் எடுத்து இதை நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் லென்த் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதை அகலம் எவ்வளோ எடுக்கணும்னு பாருங்கள் திரும்பி உங்கள் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பக்கத்துலேருந்து இந்த டாட் பாயிண்ட் வரைக்கும் மூணே கால் மூணே கால் வருது அந்த மூணே கால் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க திரும்பி அந்த த்ரீ குவார்ட்டரை இந்த சைட் டாட் லெக்கில் வச்சிங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எட்டே கால் வருது ஸோ அந்த எட்டே கால் இருந்துச்சு தான் நம்மளோட டாட்டோட அந்த பட்டியோட அகலம் ஸோ அந்த எட்டே கால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் எப்போவுமே தையல் வந்து கடைசியாக கொடுத்தா போதும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ அடுத்து இதை கர்வ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி கர்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸை எப்படி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நீங்கள் டாட்டோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதான் நம்ம டாட் பிடிக்கிறோம் அந்த டாட்டோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிட்டு அதிலேருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச் வரைக்கும் கீழே அப்படியே ஷேப்பாக வந்து மேலே கொண்டு போகலாம் ஓகே சி பட்டி துணிக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் எடுக்க தேவையில்லை ஒரு டூ மினிட்ஸில் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஒரு போட் மாதிரி ஷேப்பாக கட் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் அது அழகாக போய் சீட் ஆகிடும் ஸோ ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பட்டி துணி ஒழுங்காக சீட் ஆகலன்னு வாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஸ்லீவ் ஒழுங்காக வரலன்றாங்க ஸோ யூ நீட் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் நிறைய ப்ளவுஸ் தைக்க பழகுங்க பழக பழக தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷிங் வைஸும் சரி ஃபிட்டிங் வைஸும் சரி கட்டிங் வைஸும் சரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஈஸாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் கட்டிங் வரும் கட்டிங் வந்து நல்லா நீட்டாக அழகாக ஆகிடுச்சினாலே ஃபிட்டிங் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கர்வ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதை லைட்டாக கர்வ் பண்ணி எடுத்துகிறேன் பட்டி எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பட்டியை பாருங்கள் டபுள் செக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதை நான் டாட்டை நான் இப்படி பிடிச்சிட்டேன்னா இந்த பட்டிக்குள்ளே இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து உள்ளே சீட் ஆகிடுச்சு அது உட்காரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சீம் அலவன்ஸ் லைன் பாருங்கள் ஒரே கோட்டில் வருது பார்த்திங்களா இது தான் பட்டி செக் பண்ணுது இப்படியும் செக் பண்ணலாம் இது செகண்ட் மெத்தட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் ஸோ இப்படியும் செக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டி கரெக்டாக இருக்குது ஸோ பக்காவாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன கட் பண்ணலை
கட் பண்ணும்போது வீடியோ பக்கத்தில் வச்சு கரெக்டாக பொறுமையாக பார்த்து கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து ஸ்ட்ரிச் பண்ணும்போது கூடவே சேர்ந்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிச் பண்ணும்போது பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக ரெடி பண்ண அளவு கூட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ளவுஸ் இது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் நான் ஒரு மூணு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதில் இருக்க எல்லா பீஸஸும் நம்ம கரெக்டாக எடுத்து வச்சிட்டோன்னா ஸ்ட்ரிச் பண்ணும்போது நமக்கு ஹூக் பட்டி லூக் பட்டிலேருந்து இதில் ஏதாவது வேணும்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க பீஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வேறு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை நான் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு சேம் டேக் கேர